dear students let us see some of the theoretical concepts of finance statements part 2 we have studied some of the problems related to final accounts in previous class in this class let us see the theoretical concepts or some of the question and answers related to financial statements students previous class alli now ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಥೇರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ why you are going to record some of the adjusting entries why it is necessary let us see it is extremely important to record the adjusting entries in the preparation of final accounts why it is important why it is necessary to record the adjustments while preparing the final accounts so first one that is this is done in order to assess the true net profit or net loss of the business organization so first important thing is that the adjustment is to be done why because to assess the net profit or net loss of the business to assess the actual or accurate net profit or net loss of the business for this we have to record the adjusting entries in the preparation of final accounts to know the accuracy of the net profit and net loss and second it helps us record those adjustments which were left or omitted and were not recorded in the accounts while preparing the final accounts some of the adjustments are recorded why because it helps to record some of the adjustments which are left and omitted were not recorded in the accounts which is helpful while preparing the final accounts unnecessary adjustments are not to be recorded in the accounts and it assists us to separate all the financial transactions into a year wise category in final accounts the preparation of final accounts it helps to make the separation of the transactions into year wise category so the final accounts is to be prepared end of the year every year the transactions are to be separated with the help of adjustments and the financial statements include only those entries which belonging to the current year so while preparing the financial statements the current year transactions are to be recorded in the financial statements it rules out the previous and forthcoming years entries which are the basis for accrual basis of accounting if the entries which are not related to the current year that are on the basis of accrual basis of accounting so this is one of the important thing to record the adjustments in the preparation of final accounts so it helps to assess the separation of the 
financial transactions of the each year and the statements includes the current year transactions and the transactions which are not related to the current year it may be the previous or forthcoming years that we can say as a basis of accrual basis of accounting and next that is it provides us the room for making various provisions which are made at the end of the year after assessing the entire year's performance so the financial statements are to be prepared at the end of the year after assessing the entries enter year's performance so per year performance is to be recorded in the financial statements at the end of the year after assessing the entire year's performance so these are the important things why should we have to record the adjustment entries in the preparation of final accounts first to assess the accurate or the true net profit or net loss of the business and it helps to record those adjustments which were left and were not recorded in the accounts and it assist to separate all the financial standards transactions and it should be belongs to the current year only the pre- previous and forthcoming years entries which are the basis for accrual basis of accounting and it provides the various provisions at the end of the year after assessing the entire year's performance so these are the four important entries which were recorded in the preparation of the accounting so students ill on the question is that why is it necessary to record the adjustment entries in the preparation of final accounts now final accounts are prepared madbekadre kela ondu adjustment entries galanna maduva avashyakate enide now adanna yak madbeku anta question kelidare so now we like four points galanna nortta idivi first point alli now en helthivi antandre this is done in order to assess the true net profit or net loss of the business organization andre now adjustment galanna record madodrinda namage actual agi net profit hagu net loss on the business alli irthakkanta eshtu anadu bage tilidukollu help agutte anta helthivi hage it helps us record those adjustments which were left or omitted and we are not recorded in the accounts so namage adjustments galanna madodrinda yava adjustments galanna bittidivi hage yava adjustments galanna record maadbardu anadra bage kuda namage ile gamanakke baralu sahaya maadutade adar jothege it assists us to separate uh, all the financial transactions into a year wise category so namage ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ವರ್ಷದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯ ಪ್ರಿವಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಕ್ವೆಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಹೋದ ವರ್ಷದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟ್ರೀ
ಆ್ಯಕ್ರಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎಸ್ ದ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ of the two is lesser so closing stock is recorded in the treni account and also in the balance sheet so closing account uh, closing stock is the value of unsold goods at the end of the accounting period if the goods are unsold for that we are going to say as a closing stock which remains at the end of the period the valuation of closing stock is done on the basis of its cost price whatever the unsold goods remains in the business that is to be done on the basis of that the valuation is to be done on the basis of its cost price or the re- realizable value whichever of the two is lesser it is very important closing stock is it is the stock which implies the value of unsold goods and the value of unsold goods is done on the basis of cost price or realizable value from these two whichever is less that is to be considered as the value of closing stock for example if a good with the cost price of 20000 is purchased at the end of the accounting period and its realizable value is 30000 then the closing stock will be valued at 20000 not at 30000 why because the cost while comparing the cost price and realizable value whichever is lesser that is to be considered so in this example cost price is 20000 and realizable value is 30000 from these two whichever is less that we have to consider as a closing stock so here 20000 is less so the closing stock will be valued at 20000 not a 30000 so this is what about closing stock so here closing stock andre enu ante kelta idare what is meant by closing stock closing stock implies the value of unsold goods at the end of an accounting period so closing stock andre unsold goods yava sarakugalu marata agade irtakanta sarakugalige naavu closing stock anta karithivi end of the accounting period alli ulkondanta sarakugalu goods so the value of closing stock is done on the basis of cost price and realizable value whichever of the two is lesser so closing stock andre unsold goods end of the accounting period alli irtakanta sold aagte irtakanta goods galige naavu closing stock ant heltivi ivu galanna naavu yav rite valuation maartivi antandre on the basis of cost price agirabodu athava realizable value agirabodu ee veradralli ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರ
ಹಾಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಅ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹಾಕಿ ಒನ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ that we can say as a outstanding expenses for example if 1000 wages are outstanding then this means that labor worth rupees 1000 has been used but has not been paid for till at the end of the year if the payment is not made at the end of the year of the current year that we can say as a outstanding expenses means we have to still we have to pay for a future days for that we can say as a outstanding expenses so outstanding expenses antandre now we have expenses like outstanding expenses and tv andre which belong to end and incurred in the current year current accounting period but are left unpaid andre current year alli current accounting year alli prasthuta accounting period alli now kodbekadanta expenses galanna unpaid andre kodde idre avugalige now outstanding expenses anta karithivi athava in other words na helbekadre outstanding expenses antandre services in exchange of these payments have been realized but the payment are not made payments galanna kodbekagiddana realize martivi eshtu kodbekagide anta aadre aa varsha aa payment anna na kodade idre adakke now outstanding expenses anta karithivi example ge 1000 wages are outstanding then this means that the labor worth rupees 1000 has been used but has not been made paid for till the end of the year new prasthuta varshadalli 1000 kuli galanna use maadkondidiri aadre aa 1000 bele bartakanta laborers galige new yavade riti wages anna kottilla so adakke naavu en helthivi an outstanding expenses and next that is prepaid expenses prepaid expenses these refers to those expenses for which the benefits have not been realized but the payments have already made in advance these are basically the advance payments for the next year which are made in the current accounting period so prepaid expenses means the payment which is made in the advance of the next year for that we can say as a prepaid expenses which are made in the current year of the 
next year payment for example prepaid insurance premium of rupees 1000 means the payment of 1000 is made in advance for the next year accounting period so if the payment is made in the advance which we have to make in the next year but in this current year only if you are going to make the payment in advance for that we can say as a prepaid expenses if the payment is not made in the current year unpaid payment is called as the outstanding expenses if the payment is made in advance that we can say as a prepaid expenses so prepaid expenses antandre yava expenses galanna naavu payment galanna munchitavagi martivo advance ri naavu martakanta payment galige next year madbekadanta payments galanna naavu ide varsha accounting period alli madidre adakke naave enanta karitivi prepaid expenses anta karitivi example ge premium insurance premium we prepared rupees thousand that the payment of thousand is made in advance for the next accounting period so next accounting period only payment madve kaadanta insurance premium na nevu ide varsha current year alli payment madidre adakke now pre prepaid expenses anta kariti so outstanding expenses alli current year alli madve kaadanta payment anna madde idre adu outstanding expenses agutte next year madve kaadanta payment anna neevu ide varsha madidre adu prepaid expenses agirutte next that is income received in advance so income received in advance antandre let us see here this refers to the income received whose actual realization of benefits will occur in the next accounting period these are called these are also called unearned incomes so income received in advance means the ex incomes which are received whose actual realization of benefits will occur in the next accounting period so if the income or benefits which will be occur in the next accounting period that if you are received in the current year for that we can say as a income received in advance it is also called as the unearned incomes for example commission of rupees 1200 for the year 2011-12 is received in 2010-11 this commission does not belong to the current year and as it is related with the work to be done in the next year so if the income is received in advance that we can say as a income received in advance so income received in advance anta ide next year alli barbekadanta income ana nevu ide varsha enadru thagondre adakke nam income received in advance anta helthivi so benefits enadru next year aagbekadanta benefits galanna nevu munchitavagi current year alli enadru thagondre adakke nam income received in advance anta helthivi ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ನೀವೇನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೇ ದೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ accrued income means the income which is earned during an accounting period but have not been actually realized in the current period so that we can say as a earned income so whatever the income is to be earned in the accounting period but we have not realized in the current period for that we can say as a accrued income or earned income 
ಸೊ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ why is it necessary to create a provision for doubtful debts at the time of creation of final accounts so when the final accounts is to be prepared at that time the provision for doubtful debts is to be considered why it is necessary let us see the provision for doubtful debts is created with the motive of minimizing the effect of actual loss caused by the bandits the provision for doubtful debts is created with the motive of minimizing the effect of actual loss caused by the bandits the actual figure of the current years bandits will be known in the next year with the realization of debtors what the actual figure of the current years bad debts will be known in the next year with the realization of debtors at that point of time it will be known as to how many of the debtors have been have become bad thus instead of waiting for the realization of debtors we create a provision for doubtful debts in order to cover the expected future loss associated with the debtors becoming bad so here the preparation of final accounts the doubtful debts provision for doubtful debts or we can say as a pdd is to be considered or it is necessary at the time of prepare preparation of final accounts so what is pdd or provision for doubtful debts it is the amount which or it is the debts which is helpful to minimize the actual loss which is caused by the bad debts so first thing was the provision for doubtful debts it creates to motive the reduce the loss which is caused by the bad debts this is first thing and whatever the current year bad debts will be there which will be known in the next year with the realization of debtors so with the help of realization of debtors the current years bad debts figure is to be known in the next year and it will be known as how many of debtors have been bad so total of debtors how many from debtors how many have been bad debts is to be made with the help of pdd instead of waiting for realization debtors we have to create the pdd to cover the expected future loss instead of waiting for the realization of debtors the pdd is to be made to cover the future loss of the business so this is what about the provision for doubtful debts so why it is necessary to create provision for doubtful debts at the time of preparation of final accounts now final accounts na prepare maduva samayadalli provision for doubtful debts na ya create madbeku annadana kelta idare ekendre the provision for doubtful debts is created with the motive of minimizing the effect of actual loss caused by the bad debts andre 
ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ನೌ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಅ ಹ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಡೆಟ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್
to encourage them to repay the to repay the debt amount the provision for discount on debtors is created on debtors so the provision for discount is to be made on good debtors the amount of good debtors is made by deducting the amount of bad debts further bad debts and new provision for doubtful debts the amount of good debtors is calculated by deducting the bad debts from debtors or further bad debts and also new provision for doubtful debts is to be deducted in the debtor sum the required percentage of the good debtors is calculated and the provision for discount on debtors is deducted from the debtor sum amount in the asset side of balance sheet so provision for discount is to be deducted from the debtor sum amount and is shown in the asset side of the balance sheet and also it is shown in the debit side of the profit and loss account so this provision for discount on debtors is to be shown in the balance sheet of asset side and also debit side of the profit and loss account so this is what about the provision for discount on debtors so really ಐದನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಅ ಹ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಮ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಡೆಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಕೂಡ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅದ ಎಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್
preparation of final accounts and what do you mean by closing stock with example then some of the short notes related to outstanding expenses prepaid expenses income received in advance and accrued income with that why we have to create a provision for doubtful debts at the time of preparation of final accounts and also what do you mean by provision for discount on data so these are the five important questions related to theory based of financial statements part so ivattine class ile now aidu prashnegala bagge adhyayana madevi so you financial statements part 2 alli bartakanta aidu important concepts galu ondu preparation of final accounts alli yav rite adjustment gala avashyakata irutte anta nodidvi adra jothege closing stock andre eno ondu udaharane mukhandara nodidvi next kelavondu start short notes galanna bagge nodidvi ondu outstanding expenses andre eno prepaid expenses andre eno income received in advance amale accrued income so outstanding expenses means whatever the payment is to be not made in the current year unpaid that we can say as the outstanding expenses prepaid expenses the payment which have been made in advance income received in advance income which is earned in advance in a current year which we have to benefit it for the next year that we can also call as the unearned income accrued income which is income which have been earned during the accounting period but not actually realized that we can say as a accrued income outstanding expenses antandre yava expenses anna navu current year alli torustivi but is not left unpaid kodbekadanta amount anna navu current year alli kodlilla antandre adakke navu outstanding expenses anta karithivi prepaid expenses which is the main payment made in advance mun next year kodbekadanta payment navu ide varsha payment madidre adakke navu prepaid expenses anta karithivi income received in advance yavade source inda bandanta income next year barbekadanta income ana ide varsha current year alli tagondvi andre adakke income received in advance anta helthivi accrued income antandre the incomes which have been earned during the accounting period accounting period alli income ana earn madidikke aadre adanna nau current period alli realize maarde idre accrued income anta karithivi so hige short notes ana nodita bandivi ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೌಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ನೆಸಸರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು